నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం స్టెర్లింగ్ పంప్ సమర్పించు నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం రసాయన రహిత సేద్యం ఇది నేటి రైతు బాట ఉన్నత చదువులు చదివినా ఉద్యోగంలో పదవీ విరమణ చేసినా సాగుబాట పట్టిన రైతులు రసాయనాలు లేని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు వ్యవసాయాన్ని నాలుగు కాలాల పాటు సుస్థిరంగా ఉంచడంతో పాటు వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు కలుపు మందులు పేర్లు ఏవైనా ఇలా అంతు లేకుండా రసాయనాలను పంటలు తోటలపై పంట భూములపై కుమ్మరిస్తున్న కారణంగా నేలలు సారం కోల్పోతున్నాయి రైతుకు వినియోగదారునికి భూమిలోని జీవరాశికి తేనెటీగలు పశు పక్షాదులకు ఇవి నష్టాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని సేద్యాన్ని రసాయన రహితంగా మార్చుకున్నారు గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన అభ్యుదయ రైతు అతను అనుసరిస్తున్న విధానం ఏంటో మనము తెలుసుకుందాం పదండి గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలం కోన్రుపాడుకు చెందిన అన్నపురెడ్డి ప్రకాష్ రెడ్డి బీకాం చదివిన తర్వాత హైదరాబాద్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ లో ఇరవై మూడేళ్ల పాటు పనిచేశారు ఉద్యోగం చేస్తూనే పన్నెండేళ్ల క్రితం నుంచి వారాంతపు విరామంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో వాడుతున్న రసాయన పద్దతులతో నష్టమే తప్ప లాభం లేకుండా పోయింది దీంతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఐదేళ్లుగా గుంటూరు మేడ్చెడ్ జిల్లాలోని తన వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో రసాయన రహిత పద్దతుల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు పాలేకర్ చౌహాన్ క్యూ నమాల్వార్ బయోడైనమిక్ వ్యవసాయ పద్దతులను లోతుగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఖర్చులు ఇరవై ఐదు శాతానికి తగ్గించుకుని నికర ఆదాయం పెంచుకుంటున్నారు ఇట్లా ఇంటర్నెట్ లో అక్కడ ఇక్కడ చూడటం జరిగింది చూసినప్పుడు ఏంటంటే మన ఇండియాలో దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగైదు రకాల ఈ వ్యవసాయ పద్ధతులు అవలంబిస్తూ ఉన్నారు ఒకటేమో మన సుభాష్ పాలేకర్ గారిది జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ రెండవది ఏంటంటే పెర్మాకల్చర్ అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చింది ఇది హైదరాబాద్లో ఒక ఆయన నర్సన్న కొప్పుల గారు కొప్పుల నర్సన్న అని చెప్పేసి ఉన్నాడు ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో చాలా సంవత్సరాలుగా దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి రైతులకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అది కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే ప్రచారంలోకి వస్తూ ఉంది అదే మాదిరిగా మా మధ్యప్రదేశ్లో డబోల్కర్ పద్ధతి అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది ఆయన పేరు భాస్కర్ సావే ఆయన దగ్గర కూడా వెళ్ళటం జరిగింది అక్కడ కూడా ఒక వారం రోజులు ఉండి ట్రైనింగ్ తీసుకోవటం జరిగింది తర్వాత రోహిణి రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి చిత్తూరు దగ్గర ఒక ఆమె ఉన్నది ఆమె ఈ కొరియన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో మన సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఆమె ఒకటే సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అనమాట ఆమె డాక్టర్ చౌహాన్ క్యూ గారి దగ్గర కొరియాలో ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చారు ఆమె దగ్గర కూడా వెళ్ళటం జరిగింది ఆమె దగ్గర ఒక వారం రోజులు ఉండి ట్రైనింగ్ తీసుకోవటం జరిగింది అదే మాదిరిగా మన తమిళనాడులో నమ్మళ్ళవారు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉన్నారు అక్కడ కొంత ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ కూడా వెళ్ళి చూసి రావటం జరిగింది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏంటంటే ఒకటి అర్థమైంది మనం భూమిని ఎంత సారవంతం చేయగలిగితే కెమికల్స్ లేకుండా అప్పుడు పంట మంచి పంట వస్తుంది ఎక్కువ దిగుబడులు సాధించవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకోవటం జరిగింది దీనిలో మాదిరిగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీలు ఉన్నప్పుడు జీవామృతం ఇస్తూ ఉంటాం అలాగే పంచగవ్య ఒకటి ఇస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ఆయిల్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం ఈ కొరియన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఏంటంటే ఐఎంఓస్ అంటారు ఇండిజీనియస్ మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మన భూమిలోనే చాలా బ్యాక్టీరియా ఉంది ఆ బ్యాక్టీరియాని కనుక మనం బయటికి తీసి వాడుకోగలిగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అని చెప్పి చదవటం జరిగింది అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాం ఇక్కడ అరటి పసుపు కరివేపాకుతో పాటు వెల్వెట్ బీన్ సాగు చేస్తున్నారు వెల్వెట్ బీన్ ను దూలగొండి అని అంటారు తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు ఈ పంట పెద్దగా పరిచయం లేకపోవచ్చు తొలుత తన పొలంలో ఐదేళ్లు రసాయన పద్ధతిలో ఏడేళ్లు ప్రకృతి సేంద్రియ పద్ధతిలో ప్రకాష్ రెడ్డి అరటి సాగు చేస్తున్నారు మూడేళ్లకోసారి అరటి తీసేసి వేరే పంట వేస్తారు రసాయన పద్ధతిలో ఎకరానికి పెట్టుబడి నలభై నుంచి యాభై వేల రూపాయలు అవుతుండగా రసాయన రహిత సేంద్రియంలోకి మారిన తర్వాత ఇది పదివేల రూపాయలకు తగ్గింది రసాయన రహిత సేద్యంపై పోరు సెలపిన ప్రకాష్ రెడ్డి ఏడేళ్లుగా ఇదే విధానంలో ముందుకు సాగుతున్నారు ఈ క్రమంలో 
ప్రకృతిలో లభించే ఎరువులనే వాడుతున్నారు మొక్క నాటినప్పటి నుంచి కోత కోసే వరకు అన్ని సందర్భాల్లో కూడా కషాయాలను వినియోగిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్లో ఎకరానికి వెయ్యి చొప్పున ఏడు ఎకరాల్లో కర్పూర అరటి పిలకలు నాటారు వీటినే నాటే సమయంలో పిలకలను జీవామృతంలో రెండు నుంచి మూడు గంటలు ఉంచి నాటారు మొక్కల వరుసల మధ్య ఐదు నుంచి ఆరడుగుల దూరం ఉంచారు దుఃఖిలో ఘన జీవామృతం కోళ్ల ఎరువుతో పాటు లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ద్రావణం కలిపి వేశారు అరటి తొలి దశలో అచ్చాదన పంటగా అలసందను విత్తి కలియదున్నారు వివిధ రకాల నూనెలను నేలకు పిచ్చికారికి వాడుతున్నారు వేరుశనగ సోయ పొద్దు తిరుగుడు పామాయిల్ పత్తి నువ్వు కానుగ వంటి ఎనిమిది తొమ్మిది రకాల నూనెలు కలిపి వాడుతున్నారు పది లీటర్ల నూనెల మిశ్రమానికి లీటరు ఎమల్షిఫయర్ కలుపుతారు నూనెలు నీటిలో సులువుగా కలవటానికి ఇది అవసరం ఎకరానికి దగ్గర దగ్గర వెయ్యి మొక్కలు ఉంటాయి వెయ్యి మొక్కల్లో టెన్ పర్సెంట్ మొక్కలు చనిపోవటం జరుగుతుంది అంటే దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల మొక్కలు ఉంటాయి ఈ మొక్కకి మనం పది నెలల్లో యాభై లీటర్ల ఆయిల్ ఇస్తాం ఈ యాభై లీటర్ల ఆయిల్ ఏంటంటే ఏడు నుంచి ఎనిమిది రకాలు అంటే మార్కెట్లో దొరికేదాన్ని బట్టి తీసుకొచ్చుకుంటూ ఉంటాం ఏంటంటే సన్ఫ్లవర్ సోయాబీను అట్లాగే నువ్వుల నూనె అట్లాగే ఆవాల నూనె మన రైస్ బ్రౌన్ ఆయిలు అట్లాగే మన పామ్ ఆయిలు ఆముదము కొబ్బరి నూనె ఏది దొరికితే అది తెచ్చుకొని మన్ని కలిపేసుకొని ఒక లీటర్కి టెన్ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్స్ ఫైర్ కలుపుతూ ఉంటాం ఆ విధంగా యాభై లీటర్లు కనుక తెచ్చుకున్నట్టయితే యావరేజ్న వంద రూపాయలు పడుతుంది ఆ లెక్కన ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది ఈ యాభై లీటర్లకి ఎమ్మెల్స్ ఫైర్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర లీటరు రెండు వందల రూపాయలు దగ్గర దగ్గర పడుతూ ఉంది యాభై లీటర్లో టెన్ పర్సెంట్ ఐదు రూప ఐదు లీటర్లు అంటే దగ్గర దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు అది ఐదు వేలు ఇది ఒక వెయ్యి ఆరు వేల రూపాయలు ఇవి కాకుండా మనం ఏదైనా పశువులు ఎరువు కానీ అట్లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక నాలుగైదు వేలు వస్తుంది ఈ లెక్కన ఏమవుతుందంటే మనకి మాక్సిమం పది నుంచి పన్నెండు వేల రూపాయలు అయిపోతూ ఉంది అదే కెమికల్ వ్యవసాయం అయితే దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడి డైరెక్ట్గా మనకి ముప్పై ఐదు వేల దాకా తగ్గుతూ ఉంది ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో రెండు లీటర్ల నూనె మిశ్రమాన్ని కలిపి డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తారు పిచ్చికారికైతే ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లలో ఒక లీటరు నూనెలను వాడుతున్నారు పది పదకొండు నెలల్లో అరటి కోతకు వస్తుంది పంట వేసినప్పటి నుంచి కోతకు వచ్చే వరకు ఎకరానికి యాభై లీటర్ల నూనెలను వాడుతున్నారు పంచగవ్య నూనెలను మార్చి మార్చి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తున్నారు పది రోజులకోసారి పంటలపై పిచ్చికారి చేస్తున్నారు ఎకరానికి నూనెలకు ఏడు రూపాయలు పంచగవ్యకు మూడు రూపాయలు ఖర్చవుతోంది లాబ్ ద్రావణాన్ని బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పాలతో సొంతంగా తయారు చేసుకుని నెలకు రెండు దఫాలుగా ట్రిప్ ద్వారా భూమికి ఇస్తున్నారు నల్లరేగడి నేలలు జీవామృతం పంచుగవ్య నూనెలు లాబ్ ద్రావణం వాడటం వల్ల భూమి గుల్లబారింది నీటి అవసరం కూడా గణనీయంగా తగ్గిందని ప్రకాష్ రెడ్డి చెబుతున్నారు అరటి గెల చివరను ఒకటి రెండు సార్లు కత్తరిస్తూ పంచుకవ్య మూడు శాతం కలిపిన నీటిలో వంద ఎంఎల్ను చిన్న కవర్లో పోసి గెల అడుగున కడుగుతున్నారు దీనివల్ల గెలలో కాయలన్నీ దాదాపు సమానంగా పెరుగుతున్నాయి ఇలా చేయటం ద్వారా గెల బరువు పదిహేను నుంచి ఇరవై శాతం పెరిగిందని ప్రకాష్ రెడ్డి చెబుతున్నారు ఎకరం అరటి తోట కోసం చేసే ఖర్చు పదివేల రూపాయలకు తగ్గింది రసాయనిక సేద్యంతో పోలిస్తే ముప్పై వేల రూపాయల ఖర్చు తగ్గింది అరటి తోటకు పోషకలోపం చీడపీడల బెడద లేకపోవటంతో దిగుబడి నాణ్యత బాగుంది కాయల రుచి పెరిగింది ఎక్కువ రోజులు నిలువు ఉంటున్నాయి ఎకరానికి తొమ్మిది వందలు గెలలకు సగటున నూట యాభై రూపాయల చొప్పున లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చింది ఏడెకరాల్లో ఏటా ఎనిమిది లక్షలకు పైగా నికర ఆదాయం వస్తోందని ప్రకాష్ రెడ్డి చెబుతున్నారు గెలలు తీసిన తర్వాత అరటి చెట్లను మూడు నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో నరికి వేయటంతో కాండంలోని పొటాషియం పోషకాలు తిరిగి భూమికి చేరుతున్నాయి వెల్వెట్ బీన్ ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు పెద్దగా పరిచయం లేదు కానీ అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచించిన ప్రకాష్ రెడ్డి వినూత్నంగా వెల్వెట్ బీన్ సాగు చేస్తున్నారు 
ఈ తీగజాతి మొక్క ప్రతికూల పరిస్థితులను కూడా తట్టుకొని నిలబడగలదు అరటికి తోడు భిన్న రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్న ఈ అభ్యుదయ రైతు రెండున్నర ఎకరాల్లో పసుపు ఎకరా విస్తీర్ణం కరివేపాకు ఆరు ఎకరాల్లో వెల్వెట్ బెయిన్ సాగు చేస్తున్నారు ఔషధ విలువలు కలిగిన ఈ తీగజాతి మొక్క అటవీ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంటుంది ముకునా ప్రియాంస్ దీని శాస్త్రీయ నామం దీన్ని సాధారణంగా తెలుగులో బెంగాల్ బీన్ లాక్ బీన్ అని వ్యవహరిస్తారు దీనికి బహుళ ప్రయోజనకారిగా పేరుంది ఇది అంతగా సారం లేని నేలల్లో పెరుగుతుంది తీవ్రమైన కరువును సైతం తట్టుకుంటుంది దీనిలోని ప్రత్యేకమైన రసాయనాల వల్ల ఎలాంటి తెగుళ్లనైనా ఎదుర్కొంటుంది మన ఆయుర్వేదంలో సైతం దూలగొండికి విశిష్ట స్థానం ఉంది తేలు పాము వంటి విషయాలను హరించటానికి గిరిజనులు దీనిని ఉపయోగిస్తారు దీనిలో ప్రోటీన్లు కూడా అధికంగా ఉంటాయి కొన్ని గిరిజన జాతుల ప్రజలు గింజలను బాగా ఉడకబెట్టి ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటారు ఆధునిక వైద్యంలో వెల్వెట్ పిన్ను పలు రకాలుగా వాడుతున్నారు దీనిలో ఉండే ఎల్డోపా అనే అమైనో యాసిడ్ పార్కిన్సన్ అనే వ్యాధి నివారణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది నరాలకు సంబంధించిన సమస్యల్లోనూ కీళ్ల నొప్పుల ఉపశమనానికి ఇంకా పలు రకాల వ్యాధుల నివారణలో వెల్వెట్ బీన్ ఉపయోగిస్తున్నారు కర్ణాటకలో దీన్ని ఉదయాన తోటల్లో భూమిని కప్పి ఉంచే ఆచ్ఛాదన పంటగా సాగు చేస్తున్నారు పప్పుజాతి పంట కావడంతో నత్రజనుని భూమిలో స్థిరీకరిస్తుంది నలభై ఐదు రోజులకు ఒకసారి కోసి పశుగ్రాసంగా కూడా వాడుకోవచ్చు క్రాపు దూలగొండ అంటారు అదే ఇంగ్లీష్ లో వెల్వెట్ బీన్ అంటారు ఇది నేను మొదటిసారి ఇక్కడ బెంగళూరులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంది బెంగళూరులో వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే అంటే నేను మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా మనకి ఏదైనా మల్చింగ్కి అదేవిధంగా ఏదన్నా కవర్ క్రాప్కి ఏదన్నా ఉన్నదా అని అడిగితే వాళ్ళు దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది సరే వాళ్ళు కూడా తర్వాత వాళ్ళతోటి ఇన్డెప్త్ మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే మనం కవర్ క్రాప్ కింద వేస్తామో చిన్న చిన్న క్రాపుల్లో వేస్తే ఆ క్రాప్ని ఇది తొక్కేస్తుంది ఆ క్రాప్ని ఇది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ మాదిరి క్రాప్స్లో వేయొద్దు ఏదైనా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్లో వేసుకోండి అంటే మన బనానా కొంచెం పెరిగిన తర్వాత కానీ లేకపోతే మన మ్యాంగో గార్డెన్స్లో కానీ లేకపోతే ఉసిరి తోటలు ఆ మాదిరిగా ఏదైనా అందులో వేసుకుంటే బాగా పనికి వస్తుంది ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఇది లెగ్యూమ్ జాతికి సంబంధించింది కాబట్టి ఈ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది ఈ భూమిలో అని చెప్పి చవటం జరిగింది సరే నేను సీడ్ తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత సరే ఈ పందిరి ఖాళీగా ఉందని చెప్పేసి సరే ఏదో సరదాగా పెంచుదాం అని చెప్పి పెంచడం జరిగింది ఇదేంటంటే ఇందులో చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి రెండోది ఏంటంటే మనకి గేదెలకి ఆవులకి కనుక పచ్చిమేత కింద పెడతా ఉంటే పాలు ఎక్కువగా ఇస్తాయి అంటే లెగ్యూమ్ జాతి కాబట్టి ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగా ఉంటుంది అదే మాదిరిగా ఇందులో ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది మామూలుగా ఒకరిద్దరితో మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే ఈ వయాగ్రాలో కూడా కొంత అంటే ఈ సింథటిక్ వయాగ్రా కాకుండా ఈ న్యాచురల్గా తయారు చేసేటువంటి వయాగ్రా లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి తెలిసింది రీసెంట్గా ఒకళ్ళిద్దరు ఫోన్లో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళకి కూడా ఇవి శాంపిల్స్ పంపించి ఇందులో దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి అనాలిసిస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాం చూసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి పది మంది రైతులకి కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వాళ్ళ చేత కూడా చేద్దాం అని చెప్పి అనుకోవటం జరుగుతూ ఉంది అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అతి వేగంగా పెరుగుతుంది ఎకరానికి ముప్పై టన్నుల పచ్చి రొట్టె ఎరువును ఇవ్వగలగటం దీని ప్రత్యేకత కాయలు గుర్తులుగా గింజలు పెద్దగా ఉంటాయి సాళ్ల మధ్య పదిహేను అడుగులు పాదుల మధ్య మూడు అడుగుల దూరంలో నాటారు పంచగవ్యతో విత్తన శుద్ధి చేశారు పంచగవ్య నూనెలను పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఒకసారి డ్రిప్ ద్వారా ఇస్తే మరోసారి పిచికారి చేస్తున్నారు ఇది ఎనిమిది నెలల పంట విత్తిన మూడు నెలలకు పూత వస్తుంది నాలుగు నుంచి ఐదు నెలలకు కాయలు వస్తాయి ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు ఖర్చవుతుండగా పది నుంచి పన్నెండు క్వింటాళ్ల దిగుబడి వచ్చే అవకాశముంది వీటితో పాటు పసుపు కరివేపాకు సాగు చేస్తున్నారు ప్రకాష్ రెడ్డి అయితే అన్నిటిలోనూ ప్రకృతి సేద్యపు విధానాలు అనుసరిస్తున్నారు 
ఫలితంగా మంచి లాభాలు ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు రెండున్నర ఎకరాల్లో పసుపు సాగు చేస్తున్నారు ప్రకాష్ రెడ్డి పసుపు విత్తనాలు పొలంలో వేసే ముందు పంచగవ్యలో శుద్ధిపరిచి విత్తనాలు వేశారు పొలంలో వేసిన తర్వాత పంచగవ్య జీవామృతం లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఆయిల్స్ ను ఒకేసారి డ్రిప్ లో వేసి తర్వాత పిచ్చికారీ చేస్తున్నారు ఈ పసుపును కూడా పూర్తి సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్నారు పసుపు పంటకు తెగుళ్లు రాకుండా ఉండటానికి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు పంచగవ్యను ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పిచ్చికారీ చేస్తున్నారు పసుపు వేసేటప్పుడు రసాయనాలు వాడకపోతే దిగుబడి తగ్గుతుందని చెప్పారు అయినా ప్రకాష్ రెడ్డి మాత్రం తాను అనుకున్న విధానంలో ముందుకు సాగుతున్నారు పసుపు దగ్గర దగ్గర రెండున్నర ఎకరాలు వేసినాం ఈ రెండున్నర ఎకరాల్లో మొత్తం విత్తనం తెచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని పంచగవ్యలో సీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది సీ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత పొలంలో నాటుకున్నాం నాటిన దగ్గర నుంచి ఏంటంటే మనం దీనిలో పంచగవ్య జీవామృతం అదే మాదిరిగా లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఆయిల్స్ ఈ నాలుగు అంటే ఒకసారి డ్రిప్లో ఇస్తే రెండోసారి పైన స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం ఆల్టర్నేటివ్గా అట్లా చేయటం జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా పూర్తి సేంద్రీయంలోనే చేయటం జరుగుతూ ఉంది తెగులు కూడా ఏమి రాలేదండి దీనికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే రాకుండా ఉండటానికి ముందే ప్రివెంటివ్ మెదడ్ కింద అంటే పంచగవ్య ఇరవై రోజులకు ఒకసారి మనం స్ప్రే చేయటం కానీ లేకపోతే ఈ ఓహెచ్ ఎన్ అంటాం అంటే ఓరియంటల్ హెర్బల్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఇది కొరియన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి ఇందులో ఏంటంటే మూడు రకాల ప్రోడక్ట్స్ వాడుతూ ఉంటాం అంటే దేనికి అది సపరేట్గా తయారు చేస్తాం అంటే ఒకటి ఏంటంటే అల్లం వాడతాము అదేవిధంగా రెండోది ఏంటంటే మన గార్లిక్ చిన్న ఉల్లిపాయ అంటారు మూడోది ఏంటంటే సినిమన్ అంటే మన దాల్చిన చెక్క ఈ మూడు సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అల్లం తీసుకొని అల్లాన్ని చిన్న చిన్న మొక్కల కింద తీసేసుకొని కొంచెం క్రష్ చేస్తాం క్రష్ చేసిన తర్వాత దానికి కిలోకి కిలో బెల్లం కలుపుతాం అంటే నల్ల బెల్లం కలుపుతాం కలిపేసేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో తీసుకొని గుడ్డతోటి అంటే గాలి బయటికి పోతూ ఉండాలి దానిలో గ్యాస్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని అట్లా ఒక పదిహేను రోజులు మనం రోజు ఉదయాన్నే సాయంత్రం కర్రపులతో తిప్పుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా గార్లిక్ని కూడా మొత్తం శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకొని దాన్ని పేస్ట్ లాగా చేసి అందులో బెల్లం వేస్తాం అంటే వన్ ఇస్ట్ వన్ అదేవిధంగా సినిమాని కూడా అదే మాదిరిగా చేస్తాం కాకపోతే సినిమాలో ఏంటంటే మనం ఓడ్కా అంటారు అందులో ఏంటంటే ఫార్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ ఉండాలి అది తీసుకొని దానిలో మనం ఇచ్చేస్తాం ఈ విధంగా పదిహేను రోజుల తర్వాత అందులో ఏ వైటి వైటి అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఆ వాటర్లోకి కానీ లేకపోతే దీనిలోకి కానీ వచ్చేస్తాయి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఫిల్టర్ మనం స్ప్రే చేయబోయే ముందు ఒక గంట ముందు కలుపుకుంటాం ఈ మూడింటిని ఈ కలుపుకున్న వల్ల ఏంటంటే దానిలో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కకి బలంగా ఉన్ను ప్లస్ పెస్ట్ రాకుండా ఉండటానికి కొంతవరకు సహాయపడుతుంది మనం అదే మాదిరిగా ఇక్కడ వాడుతూ ఉన్నాం ప్రకాష్ రెడ్డి సేద్యంలో మరో పంట కరివేపాకు సాగు ఈ విత్తనాలను పెదవండ్ల మూడి నుంచి తీసుకువచ్చారు కరివేపాకు పంటకు పురుగు రాకుండా ఇరవై రోజులకు ఒకసారి పంచగవ్య పిచ్చికారీ చేస్తున్నారు ఇందులో మొదటి క్రాప్ ఎనిమిది నెలలకు వస్తుంది తర్వాత ఏడాదికి మూడు పంటలు వస్తాయి దాదాపు అన్ని రకాల పంటలకు రైతులు రసాయనాలు వినియోగిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కరివేపాకు సాగు చేస్తున్నారని తెలియగానే వినియోగదారులు క్యూ కట్టారు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారులు సైతం వస్తున్నారు కర్ణాటకలో కరివేపాకు నుంచి ఆయిల్ తీస్తున్నారు తన పంటలోని కరివేపాకును టెస్టింగ్ కోసం ఓసారి అక్కడికి పంపించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ప్రకాష్ రెడ్డి ఆయిల్ పర్సంటేజ్ చూసి బాగుంటే ఆయిల్ డెస్టిలేషన్ యూనిట్ పెడదామనే ఆలోచనకు వచ్చారు అలాగే ఇది విజయవంతమైతే మిగిలిన రైతులకు కూడా సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి వివరించి ఇందులో ఉన్న లాభాలను వివరిస్తూ వారు కూడా ఇలాంటి విధానాలు అనుసరించేలా చేస్తామని చెప్తున్నారు ప్రకాష్ రెడ్డి ఈ వ్యవసాయంలో ఏంటంటే దీనికి కూడా మనం ఫిష్ అమినో యాసిడ్ ఒకటి ఇస్తున్నాం అట్లాగే పురుగు రాకుండా కూడా మనం ముందు ప్రివెంటివే చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా అంటే వచ్చిన తర్వాత మనం ఇబ్బంది పడేకన్నా రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మంచిది అని చెప్పేసి మనం పంచగవ్య ఒకటి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఈ ఓరియంటల్ హెర్బల్ న్యూట్రియంట్స్ ఒకటి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు ఏదైనా టైం దొరికితే మనకి బయోడైనమిక్లో 
కొన్ని రకాలైనటువంటి అంటే ఒక గ్రాము రెండు గ్రాములు ఎకరానికి సరిపడేటువంటి ఫైవ్ నాట్ వన్ ఫైవ్ నాట్ టూ బీడి ఫైవ్ నాట్ వన్ ఫైవ్ నాట్ టూ అంటారు అవి కూడా తీసుకొచ్చి స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది ఈ బయోడైనిక్ ఫార్మింగ్లో ఏంటంటే ఈ సూర్యుడి డైరెక్షన్ బట్టి మనం అవి స్ప్రే చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బీడి క్యాలెండర్ కూడా తెచ్చుకోవటం జరిగింది అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఆనంద్ దగ్గర బాయికక కృషి కేంద్రం అని చెప్పేసి ఈ బయోడైనిక్ ఫార్మింగ్ చేసే సర్వద్మన్ గారి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవటం జరిగింది అంటే నేను కూడా ఈ బయోడైనమిక్ అసోసియేషన్ ఇండియాలో ఒక మెంబర్ని దానివల్ల చాలా ఉత్పత్తులు తయారు చేయడం వాటిని కూడా తక్కువ తక్కువ మోతాదులోనే అంటే ఇప్పుడు ఈ సిపిపి అని ఒకటి ఉంది కౌ పాట్ పెట్ అని చెప్పేసి అది ఒక కిలో వచ్చేసి ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది అట్లాగే ఒక గ్రాము ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంది అవన్నీ వీలు ఉన్నప్పుడు అవి కూడా స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం దీనివల్ల మనకి ఒకటి మేము అర్థం అండి ఏంటంటే ఈ కరివేపాకు స్మెల్ అరోమా ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగా వచ్చిందండి అంటే మనం కెమికల్ వేసిన దానికి దానికి ఆ తేడా మనం గమనించవచ్చు ఉన్నత చదువు చదువుకొని వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా అవలోకం చేసుకున్న రైతులు లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నారు రసాయన సేద్యాన్ని వదిలి రసాయన రహిత సేద్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఇలాంటి విధానాలు ఇలాంటి రైతులు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను మిగతా రైతులు కూడా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది